。高级知识分子家庭培养出两个优秀的女儿，一个考入北大，一个考入清华，羡煞旁人。但却为何两个女儿在大学期间接连遇难，一死一残，是命运弄人，还是暗潮汹涌？让我们一起走进今天的案件——命运。我们看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到《解密日记》，我是超人。一九五九年，一个叫做吴承之的上海小伙考入了中国科技大学地球物理系，并悄悄地喜欢上了同班女同学朱明心，开启了一段美好的校园恋情。那个年代，很多家庭都还吃不饱饭，能上大学的人，那可真真是高级知识分子了。二人呢，在毕业后就结了婚，组建了自己的小家庭。吴承之来到了北京国家地震局，成为了一名高级工程师；朱明心则在中国远洋公司也成为了一名工程师，并有了他们的第一个。一个女儿吴金，在几年后的一九七三年十一月二十四日，生下了他们的第二个女儿，并跟着母亲姓朱，取名为朱令。姐妹俩啊，姐姐长得漂亮，妹妹身材则高挑一些。夫家人从小就很注重两个女儿的德智体美全方面的发展。两个女儿呢，也没有让父母失望，不仅遗传了父母的高智商，还遗传了高颜值。两个女儿从小就是学霸，还弹着一手好琴。大女儿吴金会跳芭蕾、弹钢琴，很小就可以和外国人用英语无障碍的交流。并在一九八七年考入了梦寐以求的高等学府——北京大学生物系，并在入学后不久就成为了校舞蹈队的主要成员。而小女儿从小到大也十分的优秀，会弹钢琴。十五岁开始学习古琴，不仅在音乐上很有天赋，还是北京市二级游泳运动员。姐妹俩啊，平时会在一架钢琴上合奏，家里充满了欢声笑语。夫妻和睦，两个女儿又都出类拔萃，这是令所有人都羡慕不已的美满家庭。但命运却和这家人开起了玩笑。一九八九年发生的一件事儿，让这个家庭遭遇了巨大的打击。一九八九年的四月一日，周六，大女儿吴金和班上十个同学出发去北京一百公里外的野山坡春游。按计划，四月一日周六大家逃课一天，四月二日周日再分两组回京。第一批计划是上午回京，另一批呢是下午回去。人员是大家事先就已经确定好了的。周六那天，所有人都玩得很开心。当晚啊，大家都住在了当地的老乡家。四月二日，因为所有人今天都要离开了，大家就都收拾好了个人的物品。吴金收拾好行李后，因为时间还早，就跟着第一批的同学出去继续玩。当第一批决定往车站走时，吴金觉得时间还来得及，就说啊要去一个景点看看。就这样，吴金单独行动了。但第一组同学等到火车快开了，也没能看到吴金。大家认为他应该是临时改了计划，要跟下午组的同学一起回去。但当天晚上回到宿舍，大家发现吴金并没有回到学校，但也没太当回事就都以为他应该是回家了。直到四月三日星期一，大家上课时，教室里也没有看见吴金来上课。这时大家才意识到吴金是不是出了什么事了。下课后啊，同学就赶紧给吴金的家里打去了电话，确认吴金是否回家了。这一个电话给吴金的父母以及同学都吓坏了，所有人。都担心起来，害怕吴金会不会出了什么意外。在知道女儿失踪的消息后，当天下午，他们班的几名同学和吴金的父母再次的就赶往了景区。直到四月四日星期二的中午，一个加入寻找队伍的当地老乡，在一个山头上发现了失踪的吴金，但已经没有了生命体征。事后，警方排除了他杀和自杀的可能，被定性为意外坠崖。但就在吴金父母陷入失去女儿的痛苦中时，突然传来了一种谣言，为吴金的死。死亡增添了一丝神秘。以下呢是在网络上找到的关于吴金死亡的疑点。首先，吴金当时带的是电子表，表停在十点多钟，而吴金和同学分开的时间是九点出头。十点多这个时候，火车都已经开了。按照计划，他此时不应该在这个位置，除非他在跟上午组同学分手后，就决定要跟下午组回去。其次，吴金走的时候是自己拿着行李的，但为什么遗体的现场却没有发现吴金的行李呢？最后，吴金下落的悬崖是由一个大约十几米到二十米的缓坡和二十几米的直壁构成的。失足的时候，如果意识清醒，人都会下意识地抓住什么，哪怕是扒住地面，所以手上很容易有伤痕。但吴金的身上衣服完好，手上也没有留下抓痕，手指甲里也没有见到泥土。但这一切也都是网友的猜测，是否是？过度揣测也很难判断，毕竟啊，距离事发已经过去了三十几年。吴金的突然离世对全家人的打击实
在是太大了。而此时，妹妹朱令正在读初三，是学习的关键时期，没几个月就要中考了。妹妹强忍着悲痛，在花园里摘了一棵树，以此来纪念姐姐。两个月后，朱令如期参加了中考，并取得了不错的成绩。三年后，一九九二年，妹妹参加了高考。在选择学校时，朱令刻意避开了全家的伤心地。北大考上了清华大学的化学系，父母很欣慰。虽然失去了大女儿，但优秀的二女儿还是给了父母一些慰藉，她也成了这个家庭的寄托。但父母万万没想到，这将是他们另一个噩梦的开始。在那个年代啊，能上清华的不是天生学霸，就是家中有钱有势的。开学之际，朱令在爸爸妈妈的陪伴下，来到了清华大学的校园。新的班级里一共是三十一个同学，二十个男生，十一个女生。朱令呢，被分配到了六号楼的幺幺四寝室。这是一个啊四人寝室，分别是来自北京的朱令和孙维，一个陕西女孩，一个新疆女孩。朱令啊天生丽质，加上高挑的身材，举止优雅，显得落落大方。即便是在人才济济的清华，朱令在各个方面仍是佼佼者。她的综合能力特别强，不仅学习成绩优秀，还因为她的琴艺出色，加入了清华的民乐队，并迅速成为了乐队的骨干。在寝室里，因为只有朱令和孙维是北京姑娘，并且巧合的是，他们的父亲还在同一个单位。虽然啊，两位父亲并不认识，但这一点也让二人的关系拉近了不少。大二时，朱令参加完校内的演出，演出结束后，大家都在收拾乐器。这时，朱令把孙维拉到了大家面前，说：“这是我寝室的同学，他很喜欢民乐，非常想参加乐队。”就这样，孙维在朱令的引荐下，同样进入了清华民乐团。一九九四年，朱令获得了全国高校艺术表演独奏组的二等奖。在同学们眼中，朱令是全能的，长得美，能力强。对于别人很难的事情，到朱令那里啊，都变得很简单。他总是很忙，很少跟着同学们一起上自习，也很少参加班级活动。但一考试，总是在班级的前几名。在幺四宿舍，朱令也是学习最好的。如此优秀的女生，自然是很多男生爱慕的对象。但此时，朱令已经心有所属了，选择了同为民乐团大他三岁。的学长孙维呢，在参加民乐团后，还曾为乐团捐款了几千人民币。可想孙维的家境很优渥，可从入学就走得很近的两个人，在孙维参加了民乐团后，两人的关系啊，却发生了微妙的变化。有一次，朱令对母亲说：“为什么两个特别好的朋友也会有不好的时候呢？”原来让朱令感到难过的是，有一次啊，班级举办活动，朱令啊原本的演出取消了，他就改成了去老师那里上古琴课。但是孙维却对同学们说：“朱令今天休息，让同学。”他们误以为他没有事儿，也不愿意来参加班级的活动。还有一次，乐队请了音乐学院的老师来上课，但孙维却以朱令琴艺已经非常好了，不需要再受到指导，直接把朱令挤到了后排。这两次都让朱令的心里很不开心。同学们回忆说，大一的时候，朱令还能和大家一起聊聊小说；后来，朱令大多数时间都在参加学校的活动，也有了男朋友，每天都很晚回宿舍，基本除了上课以外，很少和同学们在一起。一九九四年的九月，大三刚开学，孙维啊也因为学习。紧张，退出了乐团。一九九四年的十二月十一日，清华民乐团要在北京文艺厅举行专场演出，很多校领导和民乐界的前辈都会参加。朱令呢，作为乐团的骨干，参加了大多数的节目，并且还独奏了《广陵散》。但就在朱令紧张准备演出的时候，他的身体却出现了不适。先是在一九九四年的十月，朱令突然出现了两次短暂性的失明，他专门去医院检查了眼睛，但却没有查出原因。一九九四年的十一月二十四日，朱令二十一岁生日，父亲。吴承之来到学校找女儿吃饭，为她庆祝生日，顺便呢来拿演唱会的门票。在与爸爸吃饭期间，朱令却突然觉得肚子疼得厉害，什么也吃不下。没过几天。头发也开始大把大把的掉。到了十二月十一日正式演出那天，朱令已经腹痛难忍。但作为清华大学民乐队的表演代表，朱令忍着剧痛在台上完美演绎了《广陵散》。
。朱玲在六分多钟的演奏中，忍着剧痛出了多少冷汗？她面色憔悴，大家都以为她患了肠胃炎。演出结束后，所有人都很兴奋，在清华南门的小酒馆庆祝，但却发现朱令没来。此时，朱令已经三天没吃饭了，全靠意志完成了演奏。演出结束的第二天，朱令实在是疼得受不了了，一个人回了家。从二十一岁生日那一天出现腹痛，到坚持完演出，朱令整整忍了半个多月的时间。可以看出，他的性格很刚强和努力。一九九五年的一月二十三日。朱令的头发彻底掉光，在同仁医院住了一个月院后，却始终查不出原因。朱令担心考试和功课，不愿在医院浪费时间，就又回到了学校。他剃了个光头，戴着顶帽子。同学们看到他，还在心里嘀咕着：“朱令还挺酷。”但是大家却不知道，此时的朱令已经病得很严重了。但就在复学一个礼拜后，朱令的病情突然好转，走路时的疼痛感也减轻了不少。一九九五年的二月二十日，寒假过后开学了，朱令大多。数时间待在寝室，补习因住院缺考的几门课。但三月六日，朱令的疼痛感开始加重，这一次是全身疼，特别是脚，甚至盖被子碰到脚都疼得忍受不了。三月七日，朱令被接回了家，并在当天叫了救护车。他的病情迅速的恶化，出现了神志不清、双眼不自主的向上翻。由于呼吸不畅，在三月二十二日接受了气管切开手术。这时，朱令曾经的初中同学贝志成得知了朱令重病的消息后，便与同。同学相约一起去看望住进 ICU 病房的朱令。当他看到这个许久未见的老同学时，被眼前的一幕吓坏了。朱令已经剃光了头发，身上插满了各种管子，几乎半裸的躺在病床上。他想为朱令做点什么。从医院出来后，他回到了学校北大电力学的机房，连入了互联网，为朱令向全世界的专家发出了求救信。同宿舍同学连夜编写了一款软件，将全世界的来信利用关键词分类。十天。他们一共收到了十八个国家，共一千三百六十五封信，其中百分之三十都认为朱令是他中毒。四月二十八日，朱令父母拿着互联网传回的研究信息，将自己收集的朱令的皮肤、指甲以及血尿等样本一起送往了北京职业病防治所。终于确诊了结果，朱令正是他中毒。两个孩子，姐姐意外死亡，妹妹被投毒，这样的组合事件的概率应该小到什么程度？如果一个家庭发生了一次不幸，那可以说这是一个意外；但如果一个家庭接连发生了两次不幸，那这个事情究竟是巧合？还是一个阴谋，就值得深思了。一九九七年六月三十日，清华大学九二级毕业典礼，北京的天空飘着小雨。化学系的三十一名同学中，共有二十八人在那一天领到了毕业证书和学位证书，剩余的三个人，除了因病休学的一个同学，另外两个是来自幺幺四寝室的朱令和孙维。身中他毒的朱令无法毕业，而孙维在毕业前夕被锁定为向朱令投毒的。犯罪嫌疑人，因为啊近期有事儿出门了，制作能力有限，就把这期视频分为了上下两集。至于为什么怀疑孙维以及朱令被投毒的一些细节，我们下期再聊。万分抱歉，请大家谅解，一定尽快把下期视频赶制出来。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。